ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லோகோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ஸ்நாக்ஸ் பொட்டேட்டோ ஸ்மைலிஷ் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்மைலிஷ் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கு மீடியம் சைஸ் மூணு எடுத்துக்கங்க மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூனு மிள மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூனு உப்பு தேவையான அளவு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் டூ டேபிள் ஸ்பூனு கார்ன்ஃப்ளவர் டூ டேபிள் ஸ்பூனு மூணு உருளைக்கிழங்கு நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்து அதில் வந்து தோலை எடுத்துருங்க இப்போ கேரட்டு திருவதில் நல்லா நம்ம கிரேட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம கையிலே மேஷ் பண்ணணும்னா சின்ன சின்ன கட்டி வந்துடும் அதனால் இப்படி திருவிக்கிட்டோம்னா நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மேஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மூணு உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அது கூட வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரெட் க்ரம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நம்ம இப்போ பப்ரிக்கா ஆட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு பப்ரிக்கா இல்லைன்னா நீங்கள் மிளகா தூளையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எந்த வாட்டி பப்ரிக்கா யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் பப்ரிக்கா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு தண்ணியாக கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தனா நீங்கள் ப்ரெட் க்ரம்ஸு இல்லாட்டி கான்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்மூத்தாக ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை வந்து தேய்ச்சி எடுத்து அதில் வந்து நம்ம ஸ்மெல்லி செய்கிறோம் வாங்க இப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு சப்பாத்தி கட்டையில் எண்ணெய் தொடங்கி வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த மசாலாவை அப்படியே வச்சு நல்லா பரப்பிக்கிங்க ரொம்ப மிலிசாக பரப்பிடாதீங்க கொஞ்சம் மொத்தமாக தேய்ச்சிக்கோங்க இது குக்கி கட்டர்ஸ் வந்ததுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் சேஃப் எடுத்துங்க என்கிட்ட குக்கி கட்டர்ஸ்லாம் சின்ன ஒரு மூடியை வச்சு அதை வந்து சேஃபில் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ கட் பண்ண போக மீதி உள்ளது அப்படியே தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து மறுபடியும் உருண்டை பிடிச்சி நம்ம அப்படியே தேய்ச்சி அதிலேருந்து மறுபடியும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேவையில்லாததெல்லாம் எடுத்து சைடில் எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்து நம்ம ஸ்மைலிஸ் தேவையான அழகான ரெண்டு கண்ணை போட்டுக்கலாம் ஸ்டார் எடுத்து ரெண்டு கண்ணை போட்டுக்குங்க அடுத்தது ஸ்மைலுக்கு தேவையான வாய் நல்லா செதிச்ச வாயை நம்ம நம்ம ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டுங்க இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு இப்போ அதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு ஸ்மைலிஸ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸ்மைலிஸ் வந்து நல்லா ரொம்ப கருக்கு விட்டுறக்கூடாது மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் உள்ளே வந்து நல்லா அந்த சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் அது ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்ட ட்ரை பண்ணோம் அது ஒட்டாமல் நம்ம தனியாக கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணாதீங்க உடஞ்சிடும் இப்போ ஸ்பைலிஷ் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துக்கெலாம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்ச ஸ்மைலி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்மைலிஸை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் செய்கிற அடுத்த அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லோகோஸ் கிச்சன் அறு சுவை இது தனி சுவை
இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க